y a presque du silence, on est go 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 Cucu les petites saucisses, ça roule Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit chit chat serre des familles, ce fameux format interview jardinage, histoire de rencontrer des super personnes et les exploiter sournoisement dans mes activités de pépiniériste. On sera sur un petit fond sonore façon monsieur bricolage hein, autour de nous, il y a des travaux, faites comme s'il n'y avait personne. Aujourd'hui j'ai la grande chance d'accueillir Maï Ua et je ne vous fais pas patienter plus longtemps, nous y allons, c'est parti, le chit chat Bonjour Allez-y Comme à l'école Ça va Maï <rire> Et toi Je suis contente La vie est tellement euh, contente qu'elle rit en fait <rire> bah, écoute, on, on est là pour ça hein. J'avais envie que ce soit toi qui te présente. Comment t'as ah. envie qu'on qu parle de toi On me pose tout le temps en ce moment la question de qui es-tu Et c'est marrant parce que je passe ma vie à répondre à cette question en fait. T'es hein. saoulée pas, Non pas du tout <rire> Je passe ma vie à tenter d'y répondre et donc en fait je passe ma vie à ça à vivre et de cette vie et de cette expérimentation il y a plein de choses qui en découlent donc euh, il y a eu un blog pendant dix ans avec des vidéos et beaucoup de textes et beaucoup de couleurs parce que je suis color designer au départ je crée des gammes de couleurs parce qu'il y a un métier hyper niche je pense comme agricultrice urbaine peut-être ouais. mais c'est aussi dans ces interstices qu'il y a des choses euh, assez cool à explorer et puis après voilà je suis en train d'écrire un bouquin et puis j'ai réalisé deux films et le premier tu l'as vu s'appelle euh, les rivières la famille c'est tout sauf simple. Il y a des malentendus, des secrets. Il y a de la peine. Et puis tout ce passé dont on hérite sans rien y comprendre, c'est compliqué pour tout le monde. Mais avec ma mère, ma grand-mère et ma fille, on s'est dit qu'on pourrait faire face. On a décidé d'y croire. De croire que les femmes et les enfants pouvaient avoir une voix aussi. À savoir que j'ai filmé pendant trois ans nos aventures familiales, parce que la famille c'est toujours compliqué, n'est-ce pas Et euh... <rire> non, pourquoi Pourquoi tu dis ça J'ai plein de rubriques euh, prévues pour qu'on qu parle de ça, mais euh, on n'est pas là que pour parler. On va repiquer tout ça là, toutes ces petites choses qui sont des cosmos souffrés, qui vont donner de très belles fleurs. Mais pour que ça puisse se développer, euh, là ça commence à être un petit peu euh, à l'étroit pour elle, et donc on va euh... On va faire ça. Comment tu euh, sais que ça allait trop en fait Tu le sais quand tu vois que les racines commencent à sortir. D'accord. Alors la petite démarche n'est pas très compliquée. Tu viens prendre une bonne poignée de, Comme de ça. terre. Voilà. Ouais. Tu, tu, tu peux... Euh... <rire> blogueuse beauté. Parce blogueuse. Que, ah, avant j'étais blogueuse beauté. Ah ben voilà, <rire> voilà. C'est bon <rire> Donc maintenant tu peux tasser un petit peu comme ça en... Ok. En, voilà. Je fais ça avec mon café. Bien prélever à sans te passer les doigts. Et là tu peux venir faire une sorte de, de trou, enfin un espace pour pouvoir le déposer. Tu peux appuyer un peu. Hein. Ça va pas casser les... Non. Toutes les racines. Non, l'idée c'est quand même que ce soit au contact bien de l'humidité. Et tu vois, et je viens compléter euh, maintenant avec de la terre. Sans forcément tasser cette fois-ci. Au bout d'un moment, quand ça sèche, ça va vite euh, créer une croûte en fait tout simplement. Mmh. Euh, en maraîchage, on appelle ça la croûte de battance. Et il faut euh, rapidement la, la griffer pour que l'eau s'infiltre mieux. Je suis prête euh, pour t'annoncer la première rubrique qui s'appelle cœur d'artichaut. Et euh, comme à chaque fois, je demande à mes invités euh, de chanter avec moi un jingle. Cœur d'artichaut Cœur d'artichaut Cœur d'artichaut Yes Je continue cette interview avec euh, ce micro artichaut qui je trouve donne plus de charisme. Pas très original, hein. Tout le monde a chialé, je pense, en regardant ton film. Moi, euh, bah voilà, c'était euh, torrent de larmes. Que quelles sont les réactions les plus émouvantes que tu as, que as pu euh, vivre, oh. justement L'été dernier, j'ai reçu un mail du Japon. Ouais. Parce qu'en fait, le film, il est sur ma plateforme VED, donc euh, tout le monde peut le voir. Et en fait, il y a une nana japonaise qui m'écrit et elle me joint un fichier Word de 23 pages. Elle avait tout retranscrit en japonais. Et en fait, elle me dit, je voudrais absolument que mes amis euh, puissent voir le film, qu'elles puissent le comprendre. Parce qu'en fait, elle me dit au Japon, les femmes, elles ont... On, a, on, on raconte tellement plus nos histoires qu'on n'a plus de mots pour les raconter en fait. Le point de départ finalement de ta quête, il n'est pas forcément euh, ouais. d'abord sur les femmes. Tu te focalises d'abord sur tes échecs amoureux. Ouais, ouais, bah en fait on a les motivations euh, qu'on a quoi. Il y a cette histoire de se trouver un mec quoi. Et il y a cette histoire de, euh, de ressentir que c'est un échec de ne pas y arriver. Et en fait c'est une vraie fausse piste, mais c'est une piste moi qui m'a quand même mise en chemin parce que euh, je... 
j'étais dévastée en fait par mes, par mes échecs euh, amoureux, j'étais dévastée d'être encore célibataire. Mmh. En fait, ce qui compte, c'est euh, l'amour que tu as pour toi-même. Et donc, euh, bah, parfois, euh, ton blocage, il est pro professionnel. Parfois, tu te dis, ah, c'est peut-être pas parce que je me trouve pas un mec, mais parce que j'arrive pas à être dans une relation d'amour. Et donc, bah, dans ce cas-là, tu commences à te déconstruire et forcément qu'à un moment donné, bah, tu te retrouve dans ta famille. Ma mère, c'était euh, une série d'attentes déçues. C'est horrible, hein, tu vois. Et je pense qu'on a beaucoup ça, en fait, vis-à-vis -vis de nos parents et de notre mère. Ben, en fait, on aurait bien aimé que notre mère, elle soit un peu différente, même super ouais. différente. Et puis, ben, pourquoi j'ai cette pensée ben, Peut-être parce que je suis super en colère. Et puis, ben, peut-être que c'est ça que je dois aller regarder, quoi. C'est euh... tout l'objet de ma prochaine rubrique qui s'appelle « Ramène ta fraise <rire> ». Ramène ta fraise Yeah <rire> On est quand même le matin, oh, je me bon. suis dit des petites, mais des petites fraises, bah, je les ai ramenées du coup. Hein. Mais carrément Hop, on a les mains crades, mais bon, wow. Et on peut manger de la terre C'est plein de micro-organismes, ouais. je pense que c'est bon. Je trouve que quand on filme, il y a un côté très alors narcissique, mais aussi de, de catharsis. Quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, je me suis filmée sans maquillage et j'ai appris à accepter ma gueule sans maquillage. Je sais que pour toi, ce film, il était super cathartique aussi. Ouais. Donc moi, j'avais lancer ce blog beauté sur l'image de soi, l'acceptation, nanana, je pense qu'on peut écrire des kilomètres. J'étais déjà habituée à avoir ma tronche euh, telle qu'elle, on va dire ça comme ça. Mais ce que j'avais pas compris, c'est que moi, la caméra, elle m'aidait à aller à la rencontre des autres. Est-ce que c'est pas un alibi quelque part Mais bien sûr, c'était le maxi alibi parce que tout d'un coup, j'avais une raison pour laquelle je voulais rencontrer quelqu'un. Pendant les années de blog, j'ai compris que c'était un médium pour moi qui me permettait de communiquer des émotions que je pouvais pas communiquer autrement. Quand ma mère a commencé à passer devant ma caméra, bah là ça, ça a tout changé. Je pouvais, parce que j'avais la caméra, lui demander des choses que j'aurais jamais osé lui demander, les yeux dans les yeux. Et d'ailleurs il y a une scène où, euh, où on parle et on est côte à côte. Parce qu'en fait, se regarder les yeux dans les yeux pour se dire mmh. des choses importantes, c'est trop dur, quoi. Est-ce que tu serais allé aussi loin dans ta quête sans la vidéo Non, mais jamais. Pas. Ouais. Jamais. Il y a cette dimension hyper organique, quand même, dans ouais. ta manière de filmer. Je filme euh, ma lignée de femmes. Donc, euh, en fait, j'ai une caméra qui est très ventrale. Elle n'est pas du tout intellectuelle, ma caméra. Tu vois, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de scènes qui sont écrites, il n'y a pas de scénario. Mais j'ai mis trois ans à monter, quand même. Mais j'avais accepté, en fait, que ce serait dur. Donc, euh, là, ce que j'ai vu, moi, c'est euh, deux femmes qui s'engueulent mais pour créer une relation. Et du coup, ça m'a fait comprendre que la colère, c'est hyper sain. Et ça, c'est une histoire de femme aussi. On nous a pas éduqués à être en colère. Les, les hommes, on, on les a pas éduqués à être tristes. Ils n'ont pas le droit de pleurer. Et en, en fait, si tu veux maintenir euh, des femmes à un niveau euh, d'enfant, et de, de victimes et d'adultes pas puissantes, et bah, tu leur demandes de jamais se mettre en colère. Non mais là, c'est trop bien Garde. Oui, comment, comment tu... Ça va, tu le vis bien là Ils sont très mignons tes petits cosmos. Hein. Tu te dé... Oui, tu te débrouilles très très bien. Oh. C'est super. Tu sais, je suis une première de la classe, donc c'est très très important ce que tu viens de me dire. C'est vrai Très très très. 4 étoiles, tu auras un, un petit autocollant à la fin de cette vidéo. Une journaliste qui, qui disait quelque chose que je trouvais très pertinent, c'est que la famille, on se la figure souvent euh, à travers l'arbre. Toi, tu te figures plus la rivière. Pourquoi bon, En fait, je me figure un peu les deux, hein, pour être tout à fait honnête. L'arbre, c'est hyper important. S'ancrer, s'enraciner. S'ancrer, s'enraciner, comprendre d'où tu viens. Parce qu'en fait, quand tu comprends d'où tu viens, tu comprends aussi les répétitions et la manière dont tu as été euh, formé. Les rivières, pour moi, c'est... Et je l'ai découvert après, euh, ça m'a vachement fasciné d'ailleurs, parce que toute une partie de mon... de mon projet, de mon cheminement, était déjà écrit dans plein de bouquins. De sur le transgénérationnel, sur euh, en mythologie, euh. en mythologie, sur euh, les archétypes, sur euh, donc vraiment c'était incroyable. Et l'archétype de la rivière, c'est vraiment euh, des informations que tu as à l'intérieur de toi. Tu sais tellement de choses déjà en fait. Ces informations qui sont que je connaissais toutes, mais qui sont suspendues, tu vois, qui sont séparées en fait. Elles, en fait, elles tracent le lit de, de quelque chose qui fait sens. Et moi qui m'a ramené à la source, puis euh, mm. et puis de l'autre côté qui m'a ramené à la mer. Tu vois quoi j'ai dit? C'est quoi en fait la rivière Ah oui, ça, ça ramène à la mer. Ouais, ok. Ouais. <rire> Et ben on va y aller. Putain les pères <rire> euh, Maintenant Mike, euh, qu'on a fait du super beau boulot, moi je te propose qu'on qu revienne pas à la mer mais à la graine. J'ai des petites graines de coriandre à nous faire trier. Génial. Jingle mauvaise graine Oh yeah Et voilà nos petites graines Ouais Pour moi, euh, mauvaise graine, c'est... C'est l'idée un peu de, de, de parler d'échec et de comment, euh, comment le célébrer ou comment en tout cas ouais. vivre avec. Ouais. Moi je sais que c'est en justement en me reconvertissant et en, et en apprenant beaucoup des plantes que je me suis un peu lâchée sur cette idée de, de réussite absolue. C'est ça qui est génial dans, 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 le, dans le film, c'est que tu dis parfois bah là je sais pas où je vais. <rire> enfin, comment tu as, as vécu cette forme d'indulgence Horrible C'est vrai <rire> Non mais non, attends, vrai. en fait moi je suis une performeuse. Okay. Donc 
j'y étais première de la classe toute ma life. J'ai passé des concours, euh, j'étais dans les premières. Grosse mateuse. Ne pas réussir, pour moi, c'était très compliqué. Okay. Parce que c'était toute ma vie. Et en même temps, euh, toute la vie, ça peut pas se résumer à ça. Donc à un moment donné, tu dois apprendre ta leçon. Et c'est forcément douloureux. Donc pour moi, c'était affreux. Et puis il y avait aussi le fait de, euh, ça c'est quand même très spécial, de monter toute ta journée avec ta mère et ta grand-mère à l'écran. quoi. <rire> Alors déjà que se monter, monter sa propre gueule, c'est compliqué quand tu te tapes ta famille H24. Et donc moi, ma mère, elle comprenait pas pourquoi je voulais plus la voir. Est-ce est que vraiment... cette expérience, ça te, justement, ça, ça te rend plus indulgente maintenant Est-ce que ça t'a transformé Bien sûr. Je pense que c'est pareil avec les plantes. Quand tu crées, tu es obligé de faire face à ta solitude, à ta déception. Et d'ailleurs, j'ai mis plusieurs années avant de regarder mes premières images. Mais j'ai toujours su que je finirais le projet. Moi, ce que ça m'a aidé à créer dans ma vie, c'est juste savoir quand est-ce que j'ai fait de mon mieux. Comme tu dis, une fois que tu es OK avec ta frustration, que tu es OK avec la lenteur des choses, j'imagine que toi, quand tu es dans un monde autour de la nature, tu es, es tout le temps dans l'imperfection des choses. Oui, et alors figure-toi que moi, c'est en comprenant vraiment le principe du compost que j'ai été un peu plus apaisée avec l'idée de la mort. Tout se dégrade et tout se recycle à un moment. Ouais. Et que tu fais partie aussi d'un tout. C'est-à-dire ouais. que c'est un travail d'équipe. Et je le vois de manière très concrète tous les jours. Si j'ai une plante qui meurt, et ben je la fous au compost. Ouais, ouais, ouais. ouais. Et, et du et coup, du coup ouais, elle est ouais. pas, c'est pas annulé comme, ouais. euh, comme truc. La nature, euh, nature t'apprend l'humilité. Non, ouais. mais bien sûr. Bah, on arrive à, à notre toute dernière rubrique qui s'appelle la fin des haricots. Oui. La fin des haricots. C'est ma question un peu cheesy. Quels sont tes rêves là pour la suite Alors c'est drôle que tu me dis ça parce que c'est ma réflexion du moment. Je n'ai euh... Jamais rêvé ma vie. Enfin si, quand j'avais 13 ans, je pensais que j'allais euh, porter un tailleur gris sur, euh, dans une tour de New York. Et on n'est pas toujours visionnaire. Je suis pas très connectée à ce truc. Mais ça revient à ta question du début. Qui es-tu Tout ce truc de, de continuer à transformer, à me transformer, à, et en est de la transformation derrière moi, ça, 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 me, ça me plaît. Où est-ce qu'on te retrouve, Maï Alors ici mais sinon, ne donne pas ton adresse, c'est pas, pas un bon plan sur YouTube. Je suis sur Instagram, myua euh, avec un underscore. Et puis mon film, vous pouvez le trouver sur lesrivières.myua.fr. Et le ciné, ça devrait arriver en novembre en France. Merci pour tout, Maï, c'était trop bien. Pour vraiment finaliser complètement cette vidéo et aussi notre travail, c'est la fameuse danse de la pousse. Alors c'est parti, on peut s'échauffer aussi hein, si tu veux. Danse de la pousse